suis le curé de l'église Saint-Jean-Baptiste, révérend Père, Madame la conseillère, représentante de la mairesse de Montréal, Mesdames et Messieurs. C'est le 94e jour de la guerre génocidaire dont l'Ukraine est victime. L'ombudsman d'Ukraine, Ludmila Dnesenko, a dit que selon des chiffres très prudents, parce qu'il est difficile de compter le nombre de blessés dans les territoires occupés par l'armée russe, mais un chiffre très prudent est à l'effet que depuis le 24 février, 240 enfants ukrainiens ont été tués et 436 enfants ont été blessés. Si vous faites un calcul rapide, c'est sept enfants par jour qui sont soit tués ou blessés. La tragédie est à l'effet que ces enfants sont tués ou blessés, que les parents voient les enfants hospitalisés ou enterrés, non pas en raison d'une maladie ou d'un accident, mais en raison de frappes militaires qui ciblent la population ukrainienne et des enfants innocents. L'hôpital Ormatit fait bien souvent la différence entre la vie et la mort d'un enfant. Et c'est pourquoi, au nom de l'ambassade de l'Ukraine, du consulat en arrêt d'Ukraine à Montréal, et surtout au nom du peuple ukrainien, je remercie tous les organisateurs de cette soirée formidable, et notamment et surtout Madame Anna Babka, je remercie tous les artistes qui ont pris part à ce concert. Je remercie tous les sponsors et je vous remercie d'être nus pour appuyer le peuple ukrainien. They say that there's probably nothing worse for a parent than to bury one's child. The doctors and nurses in the Ahmadid hospital were trained to save human lives. Not only are they working incredible hours, I saw today when I went on their website that one doctor said that for the last month, She left the hospital only twice. That she works, eats, and sleeps in the hospital in order to save as many lives as possible. They asked another doctor, how many days off do you have? And he said, that concept does not exist. And another doctor said that they received a call that three ambulances with children that were hit by either a missile or shot at close range were being brought to the hospital. All the doctors prepared to save three young human lives. They were ready. 
And then they got the first call from the first ambulance driver that the child in that ambulance died. The doctors who must live with some form of optimism said we still have two children to save. Got a second call from the other ambulance driver saying that the child in the ambulance died. And shortly after, he caught a call from the third ambulance driver that said, we are in an area where the Russian army is firing so viciously that we cannot bring the child to the hospital. And then the line broke and the doctor said, we don't know what happened to that child. That is today's reality for the courageous doctors and nurses that save human lives in the Ahmadid hospital that you came out tonight to support. I thank you very much for doing that. Дорогая українська громада, як 12 березня президент Сполучених Штатів Америки заявив, що це, що відбувається зараз в Україні, є геноцидом. Як 27 квітня канадський парламент одноголосно заявив, що це, що відбувається, є акти геноциду. Як це повторили парламенти Естонії, Литви і Латвії, як заявив президент Польщі, що тяжко заперечувати, що це, що відбувається в Україні, є геноцидом, і це повторив прем'єр-міністр Великої Британії, це означає, що 90 років після Голодомору український народ є ще раз жертвою геноциду. Як відбувається геноцид, то ніхто з нас не може сказати, що ми досить робимо. Поки триває геноцид, ми всі Мусимо більше робити. Мусимо молитися, мусимо діяти і мусимо бути жертовними з нашими фондами. Аж поки ми не припинимо цей геноцид. І в тому щасти нам Боже, слава Україні. Героям слава!